அருமையான காலைவிழிலே ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த திருநாளிலே இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் கூடாக உங்களை சந்திப்பதிலும் ஆண்டுடைய வழிபாட்டையிலே கலந்து கொள்வதிலும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நாங்கள் இன்றைய ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக சங்கீதத்திலே நூற்றி நான்காம் சங்கீதத்திலே முதலாம் இரண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் நூற்றி நான்காம் சங்கீதத்திலே முதலாம் இரண்டாம் வசனங்களை வாசிக்கின்றேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் தேவனாய கத்தாவே நீர் மிகவும் பெரியவராயிருக்கிறீர் மகிமையையும் மகத்துவத்தையும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறீர் ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்து வானங்களை திரையை போல் விரித்திருக்கிறீர் ஜெவம் பண்ணுவோம் மகா பரிசுத்தம் உள்ள ஆண்டவரே நறுமையான காலை வழியிலே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை சோஸ்தரிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆத்துமாவிலே நாங்கள் உண்மை தியானிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே நாங்கள் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் உண்மையிலே அன்பு கூறத்தக்கதாக ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை வேலையை நாங்கள் உங்களுடைய திருக்கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுடைய ஆலய பிரகாரங்களிலே வந்து உண்மை தொழுது கொள்ளுகின்றதற்கான சூழ்நிலைகளை எங்களுக்கு தந்ததற்காக நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம் வர முடியாமல் நாங்கள் வீடுகளில் இருந்தாலும் ஆண்டவரே இந்த சமூக வலைத்தளம் ஊடாக தகப்பனே நாங்கள் உண்மை நோக்கி பார்க்க உங்களுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க உமோடு இணைந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபி கொடுக்கும்படி காட்சி வைக்கின்றோம் இந்த ஆராதனை துவக்க முதல் முடிவு வரைக்கும் உடைய தேவ கிருவை எங்களை ஆட்கொள்ளும்படி காட்சி வைக்கின்றோம் ஆண்டவரே நாங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உண்மை நோக்கி பார்க்க எங்களை கிருபை தாரும் எங்களை சூழ பயங்கள் ஆண்டவரே சூழ்ந்திருக்கின்ற பொழுதும் நாங்கள் முழு மனதோடும் முழு நம்பிக்கையோடும் உண்மையிலே நம்பிக்கையாக இருக்கத்தக்கதான கிருபை எங்களுக்கு தரும்படி காட்சி வைக்கின்றோம் ஆண்டவர் ஜேசுவின் பாதம் பணிந்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் மறுபடியுமாக இந்த காலை ஆராதனை வேலையில் கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள வந்திருக்க நாம் அனைவரும் ஒரு சை தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம் அன்பான சுவாமி நீங்கள் தந்த அழகான நாளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா சுவாமி இந்த நாளிலும் கூட இந்த மாதங்களாக ஆறு மாதங்களாக நீங்கள் எங்களை வழிநடத்தி வந்த கிருபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி எசப்பா இந்த நா ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் சுவாமி உங்களை ஆராதிக்க உங்களை துதிக்க உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நீங்கள் தந்த இந்த தருணத்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்த அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் எண்ணி முடியாதவை அப்பா சுவாமி அவ்வளவு நிறைய அதிசயங்கள் நீங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் செஞ்சுருக்கீங்க இந்த இக்கட்டான நிலைமையிலும் கூட கூடவே எங்களை காத்து வழிநடத்தமைக்காக உங்களுக்கு நன்றி இன்றைக்கு நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உங்களுடைய சுத்த கிருபையா இருக்கிறபடியினால் உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா இந்த சமூகத்தில் உங்க சமூகத்தில் நாங்கள் மீண்டும் வந்து உங்களை தொழுது கொள்ள இந்த ஆலயங்களை திறந்த தந்தமைக்காக உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா இந்த நேரத்திலும் எங்கள் பாவங்கள் குற்றங்களை நீங்கள் தாமே மன்னித்து அப்பா சாமி எங்கள் வாய்கள்னால நாங்கள் ஏறெடுக்கிற துதிகள் ஸ்தோத்திரங்களை நீங்கள் தயவு கூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் பாவியாகி எங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டமைக்காக உங்களுக்கு நன்றி சுவாமி இந்த மிகுதியான வேலையும் உங்கள் கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் சர்வவல்ல தாப்பனே ஆமேன் இந்த நேரத்திலும் இந்த மாதங்கள் பூரா கத்திரங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நினைந்து ஒரு விசை நாங்கள் அவரை துதிப்போம் அனைவரும் அறிந்த பாடல் பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம் என்ற பாடலை நாங்கள் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம் Yes, we're not really sorry. 
அதிகாரம் <laughs> வசனங்கள் இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி மூன்று வரை மத்தியு பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் முடியும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் வெளிப்படாத மறைபொருளும் இல்லை அறியப்படாத இரகசியமும் இல்லை நான் உங்களுக்கு இருளிலே சொல்லுகிறதை நீங்கள் வெளிச்சத்திலே சொல்லுங்கள் காதிலே கேட்கிறதை நீங்கள் வீடுகளின் மேல் பிரசித்த பண்ணுங்கள் ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவராயிராமல் சரத்தை மாத்திரம் கொள்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஆத்துமாவையும் சரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள் ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கார்கள் அல்லவா ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதனால் பயப்படாதிருங்கள் அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிற எவனோ அவனை நானும் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கை பண்ணுவேன் மனுஷர் முன்பாக என்னை மறுதளிக்கிறவன் எவனோ அவனை நானும் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக மறுதளிப்பேன் என்பதே ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை எங்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பார் 
ஆராதனைக்கு ஆர்வமாக நாங்கள் யாவரும் சேர்ந்து எங்களுடைய மெதிர்ஸ்த பாடத்தில் உள்ள அறுபத்தி நான்காவது பாடலை நாங்கள் இணைந்து பாடுவோம் ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்புவை ஆதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று அறுபத்தி நான்காம் பாடல்
ஆண்டவராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே கத்தருடைய வார்த்தை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நான் பிரயாசப்படுகின்ற பொழுது உங்கள் யாவரை மண்போடு கூட வாழ்த்துகின்றேன் வரவேற்கின்றேன் ஒரு கணம் கண்களை மூடி ஜோம் பண்ணுவோம் எங்கள் நேசிக்கிறாள் ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையில் உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிப்பதற்காக கூடியிருக்கின்ற பொழுது எங்கள் இருதயங்களை பக்குவப்படுத்தும்படி காட்சியமைக்கின்றோம் இங்கே கூடியிருக்கின்ற உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் எங்களுடைய இருதயத்தை நீ காண்கிற தேவனாக இருக்கிற சுவாமி அவருடைய இருதயத்தை சிந்தனைகளையும் தியானத்தையும் ஆசிர்வதிக்கும்படி காட்சியமைக்கின்றோம் அடியனுடைய வாயிலிருந்து பிறப்படுகின்ற வார்த்தைகள் உம்மால் ஆண்டுவரை கொடுக்கப்படுகின்ற வார்த்தைகளாக இருக்கும்படி காட்சியமைக்கின்றோம் இரட்சகராகிய ஜேசு கிறிஸ்துவின் பாதம் பணிந்து ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே இன்றைய நாளிலே நாங்கள் வாசிய கேட்ட திருமறை பகுதிகளின் படி குறிப்பாக நான் ஒரு வசனத்தை உங்கள் மத்தியிலே சொல்லுகின்றேன் மத்தியு பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ஆத்மாவை கொல்ல வல்லவராயிராமல் சர்வத்தை மாத்திரம் கொள்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஆத்துமாவையும் சர்வத்தையும் நரகத்திலே அளிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள் என்று ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கூறுகின்றார் அன்பானவர்களே ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவராய் இருக்கின்றவருக்கு நீங்கள் பயப்படுங்கள் சர்வத்தை அளிக்க வல்லவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பயத்தை குறித்து எதற்காக நாங்கள் பயப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து இந்த மத்தியு பத்தாம் அதிகாரத்திலே தன்னுடைய சீடர்களை ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியத்துக்காக அழைத்து அனுப்புகின்ற பொழுது பலவிதமான அறிவுரைகளை கூறி அனுப்புகின்றார் குறிப்பாக அவர் சொல்லுகின்றார் இந்த பயப்பட வேண்டாம் என்கின்ற காரியத்தை குறித்து எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் நாங்கள் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் நாங்கள் எதற்காக பயப்படக்கூடா என்பதை ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அன்பானவர்களே அன்பானவர்களே மனிதன் ஆன்மாவோடும் சர்வத்தோடும் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்டதை வேதாகம் எங்களுக்கு தெளிவாய் காண்பிக்கின்றது ஆண்டவர் சர்வத்தை காட்டிலும் ஆத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை நாங்கள் திருமறையிலே அழகாக காண்கின்றோம் தெளிவாக கூட ஆண்டவர் கூறுகின்றார் இரண்டுமே கடவுளால் படைக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் இந்த ஆத்மா என்பது மிகவும் விலையேற பெற்றது என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதாவது சரிதம் அழியக்கூடியது இல்லாமல் போகக்கூடியது ஆனால் ஆன்மா என்பது ஒரு நாளும் அழியாதது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் உடலை விட ஆத்மாவுக்கு ஆண்டவர் ஏன் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்பதை நாங்கள் இங்கே காண வேண்டும் ஆண்டவரின் உயிர் மூச்சு ஆத்மாவிலே இருக்கின்ற தன்மானவர்களே ஆகவே ஆண்டவரின் உயிரும் மூச்சும் எங்களுடைய ஆத்மாவில் இருக்கின்றபடியினால் நாங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேதத்திலே பயப்படாதே பயப்படாதே என்று முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து தடவைகளுக்கு மேல் கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பயப்படாதே என்பது வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு பலன் இருக்கின்றது ஆனாலும் இந்த மாறாக ஆன்மாவை நகரத்திலே நரகத்திலே தள்ளக்கூடியவருக்கு நாங்கள் பயப்பட வேண்டும் அதுதான் நமது ஆண்டவர் மரணம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருகின்றது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று வேதம் தெளிவாக எங்களுக்கு கூறுகின்றது ஆகவே எங்களுடைய ஆத்மாவை நரகத்திலே தள்ளுவதற்கு யாருக்கு சக்தி உண்டு என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஜேசு சொல்லுகின்றார் ஆன்மாவை கரைப்படுத்தி கொள்ளாதிருங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் இன்றைக்கு எங்களுடைய ஆத்மாவை கரைப்படுத்துகின்ற காரியங்கள் ஒரு சிறிய காயமாக இருந்தால் கூட நாங்கள் அதற்கு பயன்பட வேண்டும் ஆத்மாவை கரைப்படுத்துவது எங்களுடைய கோபம் எங்களுடைய பொறாமை எங்களுடைய எரிச்சல் எங்களுக்குள்ளே காணப்படுகின்ற பாவம் ஆகவே பாவம் எங்களுக்கு மரணத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறபடினால் நாங்கள் வெளிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார் அது மாத்திரமல்ல ஆண்டு சொல்லுகின்றார் அவர்களை அழைத்து அவர் சொல்கிறார் உலகத்தின் சீடர்களை உலகத்திலே சீடர்களை ஆண்டவர் அனுப்புகின்றதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நாங்கள் கத்தருடைய சீடர்களாக வாழ முற்படுகின்றோம் சவால்களை வென்று அழைப்பாய் வாழ முற்படுகின்றோம் எமது அழைப்பானது ஓய் நாய்களுக்குள்ளே 
ஆட்டுக்குட்டிகளாய் வாழ்வதுதான் உங்களுடைய அழைப்பு ஓய் நாய்கள் மத்தியிலே ஆட்டுக்குட்டிகளாக வாழ்வது அதிலே மரணம் கூட எங்களுக்கு நிகழ்ந்தால் அதிலே மதிப்பிருக்கின்றது அதாவது இதிலே மற்றவர்களை நாங்கள் ஓய் நாய்களாக பார்க்க கூடாது அன்பானவர்களே எங்களுடைய உள்ளங்களுக்குள்ளே எங்களுடைய உள்ளத்திலே காணப்படுகின்ற ஓய் நாய்கள் இருக்கின்றது அதாவது எங்களுடைய குணங்கள் எங்களுக்குள்ளே வருகின்ற பொறாமைகள் எரிச்சல்கள் இப்படி சோம்பரித்தனம் உதாசீனம் இவைகள் எங்களுக்கு இருமாப்பாய் நாங்கள் இருப்பது தற்பெருமை கொள்வது இவையெல்லாம் ஆட்டு குட்டிகளை சிதறடித்து விடும் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே ஓய் நாய்கள் என்பது நான் இங்கே கூறிய தன்னைகள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது இன்று குழப்பங்களுக்கு மத்தியிலே பிரிவினைகளுக்கு மத்தியிலே பயத்தோடு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் கொரோனா வைரஸ் பயப்படுகின்ற ஒரு புறம் இனிமாய் அரசியல் காரியங்களிலே பயப்படுகின்றோம் பொருளாதாரத்திலே நாங்கள் பயப்படுகின்றோம் குடும்ப வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பை குறித்து எங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து எங்களுக்கு பலவிதமான பயம் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பயங்கள் எங்களுக்கு தற்காலிகமானவைகள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது தோல்விகள் துன்பங்கள் வருகின்ற பொழுது நாங்கள் பயப்படுகின்றோம் ஆக விசுவாசம் கூட எங்களுக்கு இன்றைய வாழ் காலகட்டத்திலே கேள்விக்குறியாய் மாறிவிடுகின்றது ஆகவே எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் காத்து விசுவாசத்திலே நாங்கள் முன் செல்வதற்கு தேவ பலன் எங்களுக்கு இன்றியமையாத ஒன்றாய் காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் மனம் திறந்து தேவனை தியானிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய உள்ளார்ந்த நிலைப்பாடை எங்களால் கண்டுகொள்ள முடிய கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எமக்கு தெரி எங்களுடைய மனித இயல்பை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தேவன் எங்களுக்கு சொல்லுகின்ற காரியம் இதை நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு கத்தருடைய வார்த்தையை நாங்கள் தெளிவாய் பார்க்கின்ற பொழுது சொல்கிறார் ஆத்மாவை கொல்ல வல்லவராயிராமல் சர்ரத்தை மாத்திரம் கொல்லவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றார் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா என்று ஆண்டவர் கேட்கின்றார் ஆயினும் அவைகள் ஆண்டுடைய சித்தம் இல்லாமல் ஒன்றாயிலும் தரையிலே விழாது என்று சொல்லுகின்றார் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டவர் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கின்றார் ஆண்டவர் எங்கள் மேல் அதிகமாய் கரிசனையுள்ளவராயிருக்கின்றார் அற்பமாய் காணப்படுகின்ற இவைகளுக்கு கூட ஆண்டவர் கருணையையும் காருணியத்தையும் காண்பிக்கின்றவராக இருக்கிறது போல எங்கள் மத்தியிலே அதிகம் ஆண்டவர் கருணையுள்ளவராய் காருண்யம் மிக்கவராய் காணப்படுகின்றார் உங்கள் தலையிலே உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கின்றது அதனால் பயப்படாதிருங்கள் என்று ஆண்டவர் திரும்பவும் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார் மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ அவனை நானும் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கை பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை முழுவதுமாய் நாங்கள் தாழ்த்துவோம் நாங்கள் உலக காரியங்களுக்காக பயப்படுவது ஒரு புறம் முறுத்திவிட்டு தேவனுக்கு பயந்து எங்களுடைய முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவர் தாமே இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளாய் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எங்களை நேசிக்கிற ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளாய் நீ எங்களோடு பேசுவதற்காக நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம் இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கத்தக்கதாக அன்றுவரையும் உடைய தேவ இரக்கத்தையும் காரணியத்தையும் எங்களுக்கு தரும்படி காட்சபிக்கின்றோம் உடைய வார்த்தை சொல்கிறபடி ஆண்டவரே நாங்கள் பயந்து அன்றுவரை உலக பிரகாரமாய் வருகின்ற எல்லா பயங்களுக்கும் நாங்கள் பயந்து ஒடுங்கி சிறுமைப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய தேவ கிருபையை எங்களுக்கு தந்து எங்களை உங்களுடைய வெளிச்சத்தின் பாதலை வழிநடத்தும்படி கா நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய ஆத்மாவிலே நெல் உள்ளவர்களாக நாங்கள் அதை எப்பொழுதும் காத்து கொள்வர்களாக இருக்க எங்களுடைய கிருபை கொடுக்கும்படி காஜபிக்கின்றோம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே காணப்படுகின்ற ஓநாய்கள் போன்ற காரியங்களை நாங்கள் உதறி தள்ளிவிட்டு நாங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளாய் ஓநாய்கள் மத்தியிலே வாழ எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் சுவாமி அதிலே எங்களுக்கு உடைய தேவ கிருபையையும் இரக்கத்தையும் பலத்தையும் தரும்படி காஜபிக்கின்றோம் இந்த வழிபாடு முழுவதிலும் எங்களோடு கூட வந்ததுக்காக நன்றி கூறுகின்றோம் உடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் பலத்தையும் விபரத்திலிருந்து கொடுக்கும்படி காஜபிக்கின்றோம் 
ஆண்டோரும் ரட்சகரும் ஆகிய ஜேசு கிறிஸ்துவின் பாதம் பணிந்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை கேட்போம் நம்முடைய கத்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவுடைய அன்பும் பசுத்தாவியானுடைய சந்தோஷமும் சமாதானமும் வழிடத்திலும் எங்கள் யாவரோடும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடும் என்றும் என்றும் நிறைவாயிருப்பாராக ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல ஆசீர்வாதங்களையும் மறவாதே ஆமேன்